A curiosa história de uma árvore chamada Carvalho. Quando os madeireiros da Georgia Craft Corporation derrubaram uma árvore, se depararam com algo muito bizarro, um cão mumificado dentro de uma árvore. Esse incidente aconteceu na década de 80, enquanto a equipe trabalhava em um bosque de carvalho no sul da Georgia, nos Estados Unidos. Depois de cortar o topo da árvore e carregar para um caminhão de transporte, um membro da equipe espiou o tronco oco e encontrou o gesto perfeitamente mumificado de um cachorro, ainda com os dentes escancarados em uma cena que eles consideraram como a sua última luta pela sobrevivência. Alguns especialistas recolheram essa carcaça para fazer análise e concluíram que era de um filhote de cão, provavelmente um cão de caça, datado de 1960, 20 anos antes de ter sido encontrado. Provavelmente esse cão ficou preso nas árvores após perseguir algo como um esquilo, uma lebre, através de buracos nas raízes, e quanto mais o cão subia, mais estreita a árvore se tornava. E pela posição das patas, os cientistas acreditam que ele continuou a escalar até que efetivamente se entalou. Incapaz de se mexer, acabou morrendo, seja por fome, por sede ou por falta de ar. Em seguida, devido a um conjunto perfeito de circunstâncias, o animal se mumificou naturalmente. A gente sabe que normalmente um cachorro que morre na natureza acaba sendo deteriorado por animais forrageiros ou sendo comido por outros animais carnívoros. É o ciclo natural. No entanto, como o cachorro faleceu dentro de uma árvore, é improvável que outros animais pudessem alcançá-lo ou sequer sentir o seu cheiro, devido à altura do corpo desse animal no interior da árvore. Além disso, o tipo de árvore que esse cachorro se entalou pode favorecer o processo de mumificação natural. Os carvalhos contêm taninos, que são usados na taxidermia, para tratar da pele dos animais para que eles não se decomponham. Os taninos no interior da árvore penetraram no cão e impediram que ele apodrecesse por dentro. O ambiente seco dentro do tronco também forneceu abrigo dos elementos e sugou a umidade da carcaça. O açougar através da base da árvore criou uma espécie de vácuo, contribuindo ainda mais para o processo de secagem. Depois de encontrar o filhote mumificado, os madeireiros decidiram então levar-o para um museu e exibir a visão rara para o público geral. O cão agora reside no Southern Forest World, na Georgia, e ainda é envolto em sua tumba madeirada. Mas e aí, você sabia dessa curiosidade? Comenta aí embaixo se você já ouviu falar nela, se tem alguma coisa que eu deixei de falar a respeito dessa curiosidade que a gente quer saber. Beleza? Até a próxima. Valeu!